நாங்க போடுற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா தம்ஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைபையும் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நாங்க போடுற எல்லா வீடியோஸுடைய நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் சண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி சேனலை பார்க்கும் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போறோம் முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டேவை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த வருஷம் நம்ம செலிப்ரேட் பண்றது இட் இஸ் தி டென்த் நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே இது வந்து வருஷம் வருஷம் எப்ப செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜனவரி அதாவது இன்னைக்கு நம்ம இதை செலிப்ரேட் பண்ணி இருக்கோம் ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்ட்ல எதுக்காக இந்த டே செலிப்ரேட் பண்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த வருஷத்துடைய தீம் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தீமை செட் பண்ணி அதை வச்சு நம்மளுடைய நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டேவை செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இந்த வருஷம் அதனுடைய தீம் என்ன அப்படின்னா எலக்டோரல் லிட்ரஸி ஃபார் ஸ்ட்ராங்கர் டெமோக்ரஸி எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு தீம் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ மக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு அவேர்னஸ் நம்ம ஓட்டிங் ரிலேட்டடாக அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா மக்களை நம்ம எஜுகேட் பண்ணும் ஸோ மக்களை எஜுகேட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக டெமோக்ரஸியை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த எய்ம் இந்த எய்ம் அண்ட் கோல் பார்த்தோம் அப்படின்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய அந்த முக்கியமான எய்ம்ஸில் இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் தி எய்ம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபர்தராக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு தீம் தான் இந்த எலக்டோரல் லிட்ரஸி ஃபார் ஸ்ட்ராங்கர் டெமோக்ரஸி அப்படின்றது ஸோ இந்த வருஷம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான மைல் ஸ்டோன் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுபது வருஷங்கள் கடந்திருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மைல் ஸ்டோன் இன் ஆர் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இப்போ ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்தை நம்ம நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியத் அப்போ தான் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றதோடைய ஃபவுண்டேஷன் டே அன்னைக்கு தான் முதல் முறையாக இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம கமமரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற விதமாக தான் இந்த டேவை நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது எந்த வருஷத்துலேருந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2011, தௌசண்ட் லெவனில் இருந்து நம்ம இதை செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வருஷம் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறது பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் தி டென்த் நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே ஸோ இப்போ நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் மூலியமாக செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்தந்த இடத்துல செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா நிறைய இடங்களில் இது செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஸ்டேட் லெவலில் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் டிவிஷனல் சப் டிவிஷனல் அந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் இதை செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டேவை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான பர்பஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டேவை எதுக்காக செலிப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ மக்களுக்கு ஓட் போடணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷன் அப்படின்றது இருக்காது ஸோ இப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ எலெக்ஷன் அன்னைக்கு எல்லா கவர்மெண்ட்ஸும் சரி எல்லாருமே வந்துட்டு லீவ் விட்டுருவாங்க இல்லையா ஸோ நிறைய பர்சன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போய் நம்ம பூலிங் பூத்தில் நின்று நம்ம ஓட் போடணுமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த லீவை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக வீட்டில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் அதுக்காக அந்த பர்பஸ்க்காக லீவ் விடுறது கிடையாது ஸோ எல்லாருமே இப்போ ஓட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்துட்டு லீவ் விடுறாங்க ஸோ அப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்கள் மத்தியில் ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணும் நீங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு ஓட்டும் நாளைக்கு நம்மளுடைய தலையெழுத்தை நிர்மாணிக்கும் அப்படின்ற அந்த அவேர்னஸை மக்கள் கிட்ட கிரியேட் பண்ணும் ஸோ மெயினாக எதுக்காக இந்த ஓட்டர்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மக்களை அதாவது புதுசாக ஓட் பண்ணுறவங்கள என்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஆல்சோ அவங்கள நம்ம ஓட் பண்ணுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே ஸோ முக்கியமாக எதுக்காக அப்படின்னா மக்கள் மத்தியில் ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த நேஷனல் ஓட்டர்ஸ் டே அன்றைக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த ஈவெண்ட்ஸில் ஒன் ஆஃப் தி ஈவெண்ட் ஒரு நேஷனல் அவார்டாக கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த நேஷனல் அவார்டுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா நேஷனல் அவார்ட்ஸ் ஃபார் பெஸ்ட் எலக்டோரல் ப்ராக்டிசஸ் ஸோ இந்த பேர்லேயே இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த எலெக்ஷன் ப்ராசஸை ஒரு பெஸ்ட்டாக கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்காக கான்ட்ரிபியூஷன் யாரெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அவார்டு தான் இந்த நேஷனல் அவார்ட்ஸ்
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா லடாக்குக்கு சிக்ஸ் ஸ்கெடியூல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யூனியன் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஒரு ப்ரப்போசல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது ஹோம் மினிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ப்ரப்போசலை சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போதைக்கு சிக்ஸ் ஸ்கெடியூல் ஸ்டேட்டஸ் இவங்களுக்கு கொடுக்கல கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ரப்போசல் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி எதுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆன் லடாக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நிறைய ட்ரைபல் பீப்புள் தான் இருக்காங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸ்டேட் இருந்தது ஆனால் இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரிஸாக பிரிச்சிருக்காங்க அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யூனியன் டெரிட்டரி அதுக்கப்புறம் லடாக் யூனியன் டெரிட்டரி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரிஸாக பிரிச்சிருக்காங்க இப்போ பிரிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லடாக்கில் இந்த ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் அப்படின்றவங்க அதிகமாக இருக்காங்க அப்போ ஒரு ட்ரைபல் ஏரியா அப்படின்றத யார் டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹோம் மினிஸ்ட்ரி தான் டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அதாவது ட்ரைபல் ஏரியாவாக டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கான சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி யார் அப்படின்னா ஹோம் மினிஸ்ட்ரி அதனால தான் இந்த ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த ப்ரப்போசலை ஹோம் மினிஸ்ட்ரிக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம லடாக் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம லடாக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தட் இஸ் மோர் தேன் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்கெட்யூல்டு ட்ரைப்ஸாக இருக்காங்க அதாவது இந்த லடாக்கில் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது பால்டி பேடா போட்டோ போர்பா இல்லைன்னா ட்ரோக்பா சாங்பா காரா மான் அதுக்கப்புறம் புரிப்பா ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் லடாக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமாக இந்த ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் தான் இருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைப்ஸை நம்ம ரூல் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்காக தான் இந்த சிக்ஸ் ஸ்கெடியூல் இருக்குது ஸோ இப்போ ஸ்கெடியூல்டு ஏரியாஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைபல் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டெசிக்னேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்குது அதாவது இந்த ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் வந்துட்டு ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைப்ஸை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா இந்த மாதிரியான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மெஷினரி இருக்கோ அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மெஷினரி இந்த ஸ்கெடியூல்டு ட்ரைபல் ஏரியாஸ்க்கு அப்ளை ஆகாது ஸோ எதனால் ஆகாது அப்படின்னா இந்த ட்ரைபல் பீப்புள் எல்லாம் அவங்களுடைய கஸ்டம்ஸ் வேறு அவங்களுடைய ப்ராக்டிசஸ் எல்லாமே வந்துட்டு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்க மோஸ்ட்டாக மெயின் லேண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களோட மக்களோட மக்களாக வந்துட்டு மிங்கில் ஆயிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இன்னுமே வந்துட்டு இந்த ஃபாரஸ்ட் பேஸ்டாக இருப்பாங்க ஸோ ட்ரைபல் அப்படின்னா நம்ம பழங்குடியினர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அவங்களுடைய அந்த ப்ராக்டிசஸ் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் எல்லாமே வந்துட்டு ஃபாரஸ்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அப்படின்றது வேறு ஸோ அப்போ நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அதாவது இந்த ஏர்பன் ஏர்பன் சைட்ஸில் இருக்கவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் வேறு அப்போ ஏர்பன் சைடில் இருக்க ஒரு பீப்புளையும் இந்த இந்த ட்ரைபல் ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய பர்சனை ஒரே மாதிரி நம்மளால் அட்மினிஸ்டர் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இடையில இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் கொண்டு வந்தது தான் இந்த ஃபிஃப்த் ஸ்கெடியூல் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஸ்கெடியூல் ஸோ இப்போ நம்ம முக்கியமாக இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்கெடியூல் பற்றி பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த் ஸ்கெடியூல் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு ஸ்டேட்ஸ் அதாவது அசாம் மேகாலயா திரிபுரா அண்ட் மிசோரம் இந்த நாலு ஸ்டேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரைபல் பீப்புளில் அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்கெடியூலில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஃபிஃப்த் ஸ்கெடியூலில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த நாலு ஸ்டேட்ஸ் இல்லாமல் மற்ற ஸ்டேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் ஏரியாஸை எப்படி நம்ம அட்மினிஸ்டர் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஃபிஃப்த் ஸ்கெடியூலில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்கெடியூல் பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு சிக்ஸ்த் ஸ்கெடியூல் அப்படின்றத நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஏரியா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆட்டோனாமஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவுன்சில்ஸை கொடுப்பாங்க அதாவது அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசாம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த அசாமில் நிறைய ட்ரைபல் பீப்புள் இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம போடோஸ் எடுத்துக்கலாம் போடோஸ் அப்படின்றவங்க அசாமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரைபல் பீப்புள் ஸோ இந்த ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தனி ஆட்டோனாமி கொடுப்பாங்க அதாவது அசாம் வந்து அசாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் உங்களை ரூல் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நீங்களே வந்துட்டு உங்களுக்கான அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஆட்டோனாமி கொடுப்பாங்க அப்போ இந்த ஆட்டோனாமி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஆட்டோனாமியை செயல்படுத்துறதுக்காக ஆட்டோனாமஸ
இந்த ட்ரைபல் ஏரியாஸ் வேற மாதிரி அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா அப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃப்ரேம் பண்ணக்கூடிய அந்த லாஸ் அண்ட் ஆல்சோ பார்லிமெண்ட் ஃப்ரேம் பண்ணக்கூடிய அந்த லாஸ் ரெண்டு லாஸுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆட்டோனாமஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கு டைரக்டாக அப்ளை ஆகாது ஸோ கவர்னர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஸோ இந்த லாஸு இந்த ஏரியாவுக்கு தேவையா இல்லையா அப்படின்றத பார்த்துட்டு சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணி தான் அந்த லாஸை இம்ப்ளை பண்ணுவார் ஸோ சில எக்ஸப்ஷன்ஸும் கொடுத்து தான் அந்த இடத்துல அதை இம்ப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இவங்களுக்கு கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சில லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் அப்படின்னா ஸோ சில சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் இல்லைனா லேண்ட் ரைட்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இதில் மட்டும் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுடைய லாஸை நீங்கள் மேக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரைட்ஸையும் கொடுப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ சில எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க சில சிவில் அண்ட் கிரிமினல் ஜுரி ஜுடிஷியல் பவர்ஸையும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மோஸ்ட்டாக இங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புள் எல்லாம் வந்துட்டு ட்ரைபல் பீப்புளாக இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ ஒரு ட்ரைபல் பீப்புளுக்கும் இன்னொரு ட்ரைபல் பீப்புளுக்கும் சண்டை வந்துச்சு இல்லைனா வாக்குவாதங்கள் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்கள கைட் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி அந்த ட்ரைபல்க்குன்னு சொல்லி தனியாக ஒரு லாஸ் அண்ட் கஸ்டமரி ப்ராக்டிசஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த லாஸை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய சண்டையை நம்மளால் தீக்கு தீத்து வைக்க தீத்து வைக்கிறதுக்கான அந்த பவர் அந்த ஆட்டோனமஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவுன்சில்கிட்டே இருக்குது அதாவது அவங்களால் ஒரு வில்லேஜ் கோர்ட் அவங்களால் செட்டப் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தமாக டென் ஆட்டோனமஸ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஸோ மொத்தமாக வந்துட்டு நாலு ஸ்டேட்ஸில் ஆட்டோனமஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவுன்சில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இல்லையா ஸோ இப்போ என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ அசாமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா போடோலேண்ட் டெரிட்டோரியல் கவுன்சில் அப்படின்றது இருக்குது அதுக்கப்புறம் கார்பி ஆங்லாங் ஆட்டோனமஸ் கவுன்சில் திமா ஹசாவோ ஆட்டோனமஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவுன்சில் அடுத்து மெஹாலயா ஸோ மெஹாலயாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு ஹில்ஸ் டாமினேட்டாக இருக்கும் ஸோ என்னென்ன ஹில்ஸ் அப்படின்னா காரோ காசி அண்ட் ஜெயந்தியா ஸோ இந்த மூணு ஹில்ஸுக்குமே ஆட்டோனமஸ் டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது காரோ ஹில்ஸ் ஆட்டோனமஸ் டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சில் ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் ஆட்டோனமஸ் டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சில் காசி ஹில்ஸ் ஆட்டோனமஸ் டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சில் அடுத்து திரிபுரா திரிபுராவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா திரிபுரா ட்ரைபல் ஏரியாஸ் ஆட்டோனமஸ் டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சில் அப்படின்றது இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ மிசோரம் மிசோரமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சக்மா ஆட்டோனமஸ் டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சில் லாய் ஆட்டோனமஸ் டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சில் மரா ஆட்டோனமஸ் டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லி மொத்தமாக பத்து கவுன்சில்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ லடாக்குக்கு நம்ம ட்ரைபல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா மேபி ஒவ்வொரு ட்ரைப்ஸுக்கும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஆட்டோனமஸ் டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சில் இல்லைன்னா ஆஸ் அ ஹோல் ஒரு டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சில் அமைச்சிட்டு அதுக்கு கீழே டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டோனமஸ் ரீஜியன்ஸ் அவங்களால செட்டப் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஸோ யூனிவர்சிட்டியில் புதுசாக ஒரு பத்து சேர்ஸ் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பத்து சேர்ஸ்னுடைய பெயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ உமனுடைய அந்த கான்ட்ரிபியூஷனை கமமரேட் பண்ணுறதுக்காக லிட்ரேச்சர் ஆர்ட்டு சயின்டிஸ்ட் ஸோ சயின்ஸ் இந்த ரிலேட்டடாக ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய உமனுடைய பெயரில் இந்த பத்து சேர்ஸை அமைக்க போகிறாங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மெயினாக இது எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது யங் உமன் அண்ட் கேர்ள்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ நிறைய மக்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டென்த்து டுவெல்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க அந்த காலேஜ்க்கெல்லாம் போகிறது இல்லை ஸோ எதுக்காக போகிறது இல்லை அப்படின்னா அதாவது ஸோ எப்படி இருந்தாலும் கல்யாணம் தானே பண்ணி கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ எதுக்காக நம்ம படிச்சுட்டு அப்படின்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸோ அவங்க வந்துட்டு நிறைய இந்த காலேஜஸ் அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் பக்கம் வந்துட்டு நிறைய உமன் போகிறதில்ல ஸோ இப்போ நம்ம உமனுடைய பேரில் நிறைய சேர்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பெண்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஹையர் எஜுகேஷன் நம்மளும் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி மோட்டிவேஷன் பெண்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் இந்த டென் ஷேர்ஸை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த டென் ஷேர்ஸ் என்னென்ன என்னெந்த ஃபீல்டில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ முதலாவதான சேர் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபீல்டு ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது யாருடைய பெயருக்கு கீழே கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா தேவி அகில்யா பாய் ஹோல்கர் இவங்களுடைய பெயருக்கு கீழே இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப்
ஸோ இவங்களுடைய பெயரை எந்த ஃபீல்டுக்கு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ஃபைட் ஸ்டடீஸ்க்காக இந்த இவங்களுடைய பெயரை வச்சுருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் அந்த ஃபீல்டில் அம்ருதா தேவி பெனிவால் ஸோ இவங்கள வந்து அந்த ஃபீல்டுக்கு இவங்களுடைய பெயரை வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த அம்ருதா தேவி அப்படின்றவங்க யார் அப்படின்னா ஸோ அம்ருதா தேவி அதாவது செவன்டீன் தேர்ட்டீஸில் ஸோ ஜோத்பூருடைய அரசர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாம் வெட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி வருவார் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதாவது அம்ருதா தேவி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ட்ரீயை போய் கட்டி பிடிச்சிட்டு நான் வந்துட்டு இதை வெட்டுறதுக்கு விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ட்ரீயை காப்பாற்ற போய் அம்ருதா தேவி அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய இரண்டு டாட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டாட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேர் சே நாலு பேரும் சேர்ந்து உயிர் இழந்துருவாங்க ஸோ இந்த ட்ரீ ஹக்கிங் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய இந்தியாவில் சிப்கோ மூமெண்ட்டாக வந்துச்சு ஸோ அடுத்து மெடிசன் அண்ட் ஹெல்த் ஃபீல்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆனந்தி பாய் கோபால் ராவோ ஜோசி இவங்களுக்கு தான் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கேன் இவங்களுடைய பெயர் வச்சுருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஷீ இஸ் தி ஃபஸ்ட் உமன் லேடி டாக்டர் ஸோ இவங்களை கமமரேட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ மெடிசன் அண்ட் ஹெல்த் ஃபீல்டுக்கு இவங்களுடைய பெயர் வச்சுருக்காங்க அதாவது ஆனந்தி பாய் கோபால் ராவோ ஜோஷி இவங்களுடைய பெயர் வச்சுருக்காங்க அடுத்து மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கு லீலாவதி அவங்களுடைய பெயர் வச்சுருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்துட்டு கமலா ஷஹோனி இவங்களுடைய பெயர் வந்துட்டு சயின்ஸ் ஃபீல்டுக்காக வச்சுருக்காங்க ஸோ கமலா ஷஹோனி பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய இந்தியாவில் முதல் முறையாக சயின்ஸில் பிஹெச்டி வாங்கி வெளியே வந்தவங்க இந்த கமலா ஷஹோனி தான் ஸோ இவங்க வந்துட்டு ஒரு பயோ கெமிஸ்ட் அதாவது மேல் ஃபீமேல் ஜெண்டர் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நிறைய போராட்டங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆனால் இவங்களுடைய அந்த ஜெண்டர்னாலே அதாவது இவங்க ஒரு பெண் அப்படின்றதுனாலே ஐஏஎஸ்சி அதாவது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அதில் வந்துட்டு சர்சிவிராமன் இவங்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இவங்க இவங்களுடைய பிஹெச்சி எங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க அப்படின்னா கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி யூகேயில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஷி வாஸ் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அ ப்ரொஃபஸர் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் தி பயோ கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் அட் லேடி ஹார்டிஜ் மெடிக்கல் காலேஜ் இன் நியூ டெல்லி உண்மையையும் கடவுளையும் நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்புறது தான் இந்த மிஸ்டிசிசம் ஸோ இந்த மிஸ்டிசிசம் பற்றி நிறைய கதைகள் எல்லாம் வந்துட்டு இவங்க எழுதியிருக்காங்க அப்போ போயிட்ரி அண்ட் மிஸ்டிசிசம் ரிலேட்டடான அந்த ஃபீல்டுக்கு லாதா லாலா தேது இவங்களுடைய பெயரை வச்சுருக்காங்க ஸோ இதனுடைய மெயினான அப்ஜெக்டு நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷன் நிறையா உமன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த இனிஷியேட்டிவ் ஸோ இந்த ஃபீல்டுலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் கெப்பாசிட்டி பில்டிங்கை நிறைய டீச்சர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ இதுக்கான ஃபினான்ஷியல் இம்ப்ளிகேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி லேக் ருபீஸ் இதுக்கு வந்துட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் கொடுக்க போகிறாங்க அதாவது ஒரு சேருக்கு அப்போ மொத்தமாக வந்துட்டு பத்து ஷேர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் குரோ ருபீஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு அவங்க வந்துட்டு கொடுக்க போகிறாங்க So, as per the guidelines, we will see that in the five years, that is, initially, in the chair, we will see that in five years, we will establish that in five years. That is, we will decide that in the future, we will decide that in the future. So, we will see that we will see academic functions. So, what do we need to do with this? So, now, for example, if you have a field of performing arts, the performing arts, you will advance your study and research in the chair. And also, inter-university, inter-college, நிறைய காலேஜ் போஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரிசர்ச் லெவல் டைலாக்ஸ் இந்த சேர்ஸ்ல நடக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்கஷன் மீட் அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தோம் அதாவது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது வருஷ வருஷம் அதாவது ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழேயும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் யூனிவர்சிட்டி செலக்ட் பண்ணி அந்த டிஃப்ரெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல டென் ஷேர்ஸ் அவங்க கொண்டு வர போறாங்க அப்ப அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த சேர்ஸுடைய அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்படி இருக்கு அவங்களுடைய ஈவெண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத அவங்க அனலைஸ் பண்ணி ஸோ ஆனுவலாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துட்டு வாங்குவாங்க ஸோ ஆனுவலாக இந்த ரிப்போர்ட் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த ரிப்போர்ட்டை யூஜிசிக்கு சப்மிட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ யூஜிசியுடைய மேண்டேட் என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த
சாரி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் எடுப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டாச்சூட்ரி பாடி ஸோ ஸ்டாச்சூட்ரி பாடி அப்படின்றது ஏதாவது ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணி அந்த ஆக்டுக்கு கீழே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதை ஸ்டாச்சூட்ரி பாடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது யூஜிசி ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்டர் தி ஆஃப் ஹெச்ஆர்டிக்கு கீழே யூனியன் சாரி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எனாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு கீழே கிரியேட் பண்ண ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் இந்த யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் அப்படின்றது ஸோ இப்போ யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷனுடைய மெயினான ஒர்க் என்ன அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸுடைய ரெகக்னிஷனை இவங்க தான் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஒரு அகடமிக் ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்கணும் இந்த குவாலிட்டியில் தான் இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா இவங்க தான் அண்ட் ஆல்சோ யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செங்களால ரெகக்னைஸ் பண்ணப்பட்ட அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸ்க்கு ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபண்டை டிஸ்பர்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நிறையா ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நியூ டெல்லியில் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ சிக்ஸ் ரீஜனல் சென்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த சிக்ஸ் ரீஜனல் சென்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா புனே போபால் கல்கட்டா ஹைதராபாத் குவஹாத்தி அண்ட் பெங்களூர் இந்த மாதிரி ரீஜன்ஸில் சிக்ஸ் ரீஜனல் சென்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த யூனி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய கமிட்டிஸுடைய அந்த கிரிட்டிசிசமாக வாங்கியிருக்கு அதாவது யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷனால ஒரு ஹை குவாலிட்டியான ஹையர் எஜுகேஷன் நம்ம நாட்டில் கொடுக்க முடியல அப்படின்ற கிரிட்டிசிசம் இப்ப வரைக்குமே வந்து இருந்துட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாஷ்பால் கமிட்டி நேஷனல் நாலேஜ் கமிஷன் ஹரி கௌதா கமிட்டி இந்த மாதிரி கமிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷனால அந்த அளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டியான எஜுகேஷனை கொடுக்க முடியல அதனால ஆல் ஓவர் இந்தியா ஒரு சிங்கிள் எஜுகேஷன் ரெகுலேட்டர் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ யூஜிசி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ யூஜிசியுடைய மெயினான ஃபங்க்ஷன் ஸோ குவாலிட்டி செக் பண்ணுவாங்க அதே சமயம் நிறைய டிஸ்பர்ஸ் டிஸ்பர்ஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஃபண்டை மற்ற காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு டிஸ்பர்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த வேலையும் பார்க்குறதுனால அதாவது டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் ஃபண்ட் இருக்கிறதுனால அவங்களால அகடமிக் வேல்யூவோ இல்லைன்னா பிஹெச்டி ரிசர்ச் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவங்களால கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடிகிறது இல்லை அப்படின்றது தான் வந்துட்டு அந்த குற்றச்சாட்டு அதாவது ஒர்க் லோடு அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஹையர் எஜுகேஷன் நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இல்லை அப்படின்றத நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்துட்டு தீர்க்கிற விதமாக தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹையர் எஜுகேஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவை ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஹெச்இசிஐ அப்படின்றது என்னன்னா அதாவது யூஜிசியை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் இந்த ஹெச்இசிஐ ஒரு வேளை இந்த பில் பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ யூஜிசியை ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த ஹெச்இசிஐ வரும் அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸை பார்த்துக்கக்கூடிய அந்த அப்பெக்ஸ் ரெகுலேட்டர் பாடி யார் அப்படின்னா இந்த ஹெச்இசிஐ தான் இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஹெச்இசிஐ உடைய மெயினான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா அகடமிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ குவாலிட்டி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய மெயினான ஒர்க் இப்போ ஹெச்இசிஐக்கும் இந்த யூஜிசிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஜிசி தான் எல்லா ஃபண்ட்ஸையும் டிஸ்பர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ அகடமிக் குவாலிட்டியும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ ரெண்டு வேலையுமே அவங்க தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஹெச்இசிஏ அப்படின்றது வந்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் இது வரல ஒரு வேலை வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபண்ட் டிஸ்பர்ஸ் பண்ற வேலை யார் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட் கொடுக்கறதெல்லாம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அகடமிக் குவாலிட்டியும் மட்டும் பார்த்துப்பாங்க அப்போ ஓவர் லோட் ஆஃப் ஒர்க் இருக்காது ஸோ குவாலிட்டி அப்படின்றத நம்மளால நல்லபடியா மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் கான்செப்ட் அடுத்து நம்ம யூஜிசி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ரெகுலர் ரெகுலரண்ட்ல ஸோ நிறைய அசஸ்மெண்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை அசஸ் பண்ணி ஸோ இவங்க வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸாக தான் இருக்காங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஹெச்இசிஐ பார்த்தோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் அப்படின்றத
அவங்களுடைய ஒர்க் பிளான்ல இருக்கு ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஜிசி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில அவங்களுக்கு சொல்லி சில எஜுகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு அகடமிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு கம்ப்ளை ஆகாத அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை போகஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எப்பவாவது ஒரு தடவை லிஸ்ட் மட்டும் கொடுப்பாங்க ஆனா இந்த ஹெச்சிசிஐடைய மெயின் மேண்டேட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு கம்மியா ஒரு யூனிவர்சிட்டி இல்லைனா காலேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்துட்டு ஷட் அவுட் பண்றதுக்கான அந்த பவர் இந்த ஹெச்சிசிஐ கிட்ட இருக்கு ஆனா இத்தனை ப்ரொவிஷன்ஸ் இருந்துமே இந்த ஹெச்சிசிஐ வராது மெயினான காரணம் என்ன அப்படின்னா நிறைய ப்ரொடெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பொலிட்டிக்கல் இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு அப்போ ஹையர் எஜுகேஷன்ல நம்ம அட்மிஷன் போடுறதுல இருந்து நம்ம வெளியே வர வரைக்கும் ஃபுல்லாமே பொலிட்டிக்கல் இன்ஃபுளுயன்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்துட்டு கம்மி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த இந்த ஹெச்சிசிஐ பில் வேணா அப்படின்ற மாதிரி ப்ரொடெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க மத்திய பிரதேஷ்ல இருக்கக்கூடிய போபால்ல இத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா சிபிசிபி அதாவது சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அண்ட் ஆல்சோ போபால் முனிசிபல் கார்பரேஷன் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அமைச்சர் தான் இந்த இ வேஸ்ட் கிளீனிங் அப்படின்றது இனிஷியலா இது வந்துட்டு ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்டா கொண்டு வந்திருக்காங்க த்ரீ மந்த்ஸ் பைலட் ப்ராஜெக்டா கொண்டு வந்திருக்காங்க போபால்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு இடங்கள்ல மறுபடியும் இந்த இ வேஸ்ட் கிளினிக்க கொண்டு வர போறாங்க பைலட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது என்னன்னா இனிஷியலா ஆல் ஓவர் இந்தியா இதை கொண்டு வராம ஒரே இடத்துல மட்டும் ஒரு ட்ரையலுக்காக செட் பண்ணுவாங்க ஸோ ட்ரையலுக்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அங்க நிறைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ ஒரு விஷயத்த நம்ம தியாரிட்டிக்கல் நம்ம பார்க்கும் போது நிறைய விஷயத்த நம்மளால கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஆனா அதே விஷயத்த நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ கிரவுண்ட் லெவல்ல என்னென்னலாம் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்கு அப்படின்றத நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் போபால்ல மட்டும் செட் பண்றாங்க செட் பண்ணிட்டு இதுல என்னென்னலாம் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் நம்மளால கொண்டு வர முடியும் என்னென்னலாம் ரிஸ்க் இருக்கு அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் அந்த இடத்துல அனலைஸ் பண்ணிட்டு அது எல்லாமே சரி பண்ணிட்டு மத்த இடத்துக்கு வந்துட்டு அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை மற்ற இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம பைலட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு வேலை இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மற்ற கண் அதாவது மற்ற மற்ற ஸ்டேட்ஸ்லேயும் இது வந்துட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த இ வேஸ்ட் கிளீனிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ ஸ்வச்ச் பாரதில் என்ன பண்ணுவாங்க அதாவது வீடு வீடாக போய் ஒவ்வொரு இந்த வேஸ்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இது வந்துட்டு செக்ரிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை அப்படின்னு சொல்லி செக்ரிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இதுலேயும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த இ வேஸ்ட்டை செக்ரிகேஷன் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ப்ராசஸிங் அந்த ப்ராசஸ் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ஹவுஸ் ஹோல்ட் அதுக்கப்புறம் கமர்ஷியல் யூனிட்ஸ் கிட்ட டோர் டோர் அதாவது வீடு வீடா போய் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வேஸ்ட் மட்டும் நீங்க தனியா பிரிச்சு கொடுங்க அப்படின்றத கேட்டு கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க அண்ட் ஆல்சோ இதுக்கான டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சிபிசிபி அதாவது சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு இந்த டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு வீடுகள்னு அதுக்கப்புறம் கமர்ஷியல் யூனிட்ஸ்ல போய் இந்த எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் அப்படின்றத கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை எங்க அனுப்புவாங்க அப்படின்னா பெங்களூருக்கு அனுப்புவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு ரீசைக்கிளிங் நடக்கும் ஸோ இந்த கிளினிக்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் கம்ப்ளைன் டு தி சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஸோ இந்த இவேஸ்ட் கிளினிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ மெயினாக எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தடில் நம்மளால் இந்த இ வேஸ்ட்டை நம்மளால் செக்ரிகேட் பண்ணி இது வந்துட்டு நம்மளால் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு அமைப்பு தான் இந்த இ வேஸ்ட் கிளீனிங் அப்படின்றது ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக எதுக்காக இந்த ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் நியூஸில் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரி அதாவது நம்மளுடைய இந்தியாவில் ஃபாரெக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் அதிகமாக இருக்கு அதாவது நைன் ஃபார்ட்டி த்ரீ மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வரைக்கும் இது வந்துட்டு ரீச் ஆயிருக்கு இது வந்துட்டு லைஃப் டைம் ஹை அதாவது இது வரைக்கும் பார்த்ததுல பார்த்தோம் அப்படின்னா இதான் வந்துட்டு அதிகமான ஒரு ஃபாரெக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸாக வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் சி
So, now we are going to talk about gold reserves. In the forex exchange reserves, we are going to talk about the currency and also gold rights and also gold rights. So, we are going to talk about that. So, what is the increase in the ARK? What is the increase in the ARK? So, we are going to talk about gold reserves. We are going to talk about 70 million US dollars. Now, we are going to talk about 28.56 billion US dollars. And also, we have special drawing rights. अदर अदर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की टेर को पड़िया अंदर स्पेशल ड्राइंग राइट्स पाता हूँ अभी ना थ्री मिलियन यूएस डॉलर्स लगी रहने वन पॉइंट फोर फाइव बिलियन यूएस डॉलर्स वरी का आधी का मायर रखा और आल्सो कंट्रीज रिजर्व पोजीशन अदर अदर आईएमएफ की टेर को पड़िया नम्बर डे कंट्री उड़े रिजर्व இப்பா நம்மனுடைய country உடைய currency ரும்ப devalue ஆச்சு அப்படினா இதை backup பண்டுக்கு ஏன்கிட்ட foreign currency இருக்கு அப்படின்றுது Central Government, Central Banks எல்லாமே காமிக்கிறது காக சேத்து விக்கு குடியது இந்த foreign exchange reserves அப்படின்றுது இப்பா இந்திய உடைய forex reserves பத்தி பார்க்கலாம் இந்திய உடைய forex reservesல் என்ன இருக்கு So, இது மூனம் இருக்கு குடியதான் இந்தியை உடிய forex reserves. So, இப்பே நம்ம reserve position. அதாது IMFல இருக்கு குடியா, இந்த reserve position increase ஆயிருக்கு அப்படின் சொல்லி பார்த்தும் யா. அப்பே இந்த reserve position அப்படின்றது என்ன பார்க்கலாம். செய்துக் குண்ணன் நம்ம reserve trench அப்படின்றது பார்க்கலாம். So, reserve trench அப்படின்றது. So, இப்பா, ஒவ்வுரு government, அதாது IMF membersல இருக்கு குடியா, ஒ So, IMF கிட்டன் நரையா கோட்டாதாது ஒரு particular amount of money அவுங்களுடைய தகுதிக்கேப் அவுங்களுடைய financial ability கேட்ட மாதிரி அவுங்க IMF கிட்ட ஒரு கோட்டா of money வந்து குடுத்து விச்சிருப்பாங்க So, வந்து maximum ஒரு amount குடுத்து விச்சிருப்பாங்க அந்த amountல பார்த்தாம் பிடினா ஒரு particular ஒரு small amount of money So, if you have 100% money, that 100% money is one 25% of the money and the quota is in the IMF. So, what do we need to do with the main idea? We need to handle the emergency situation in an emergency situation. For example, now we have to do the economic reforms in 1991. So, what do we need to do with the main reason in 1991? At that time, we have to do forex reserves very low. So, in the Romba Kamiyaan and Nala, Namlala Adikama Matta countries kitten the crude oil could have Wang Mudia Dalok Kamiyaan and Nala. Namayana Panovina, International Monetary Fund and World Bank kitten a month a cut and keto. Southern Paddy, I want to end up an angana. Nanga soldier conditions the Ningo to and Ninga Abdinada, Nanga Ungilka in the Panatha Kudupo, Lona Nanganta, Mount Kudupo, Brinsali Sonanga, Sadakanama Utha Kitana Manta, cut and wang, other IMF kitten, I'm a cut and wang. Sadak. That's why we have established in the economic reforms in 1991. So, now, in the reserve trench, we have to look at the quota. First, we have to look at the quota of the countries, that is the IMF nations. So, what do we do with financial ability? So, we have to look at a particular amount of money in the IMF. So, now, we have to look at the IMF. In the IMF, 25% of the money so, 25% of the money is paid for any kind of fees or service charge or any economic conditions. So, if we pay for 25% of the money, we have to pay for the interest rate. So, we have to pay for the provision of the reserve tranche. So, thank you for watching. If you like this video, like, share, subscribe and comment. Thank you.